আসসালামু আলাইকুম সবাইকে লিখিত 14 নম্বর ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই ক্লাসে আমরা গত দিনে নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এবং সি ইউনিটে যে কোশ্চেনগুলো আসতে পারে সেগুলো একেবারে ধরে ধরে ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করব এবং বলে রাখি আমাদের লিখিত কোর্স কিন্তু 25 তারিখ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে এখনো তুমি যদি যুক্ত হয়ে না থাকো আমাদের সাথে যোগাযোগ করো তার আগে একটু ক্লাসটা দেখো আমরা যদি একটু কথা বলি তাহলে শুরুতে দেখবা যে তোমাদের সেন্টেন্স মেকিং নিয়ে হচ্ছে কোশ্চেন থাকবে তো সেন্টেন্স মেকিং নিয়ে যদি কোশ্চেন থাকে ধরো একটা ওয়ার্ড নিয়েছি আমরা রোস্টিং যার মানে হচ্ছে বিশ্রাম করা তাহলে তুমি লিখতে পারো দ্য এক্সপ্লোশন স্কেটার্ড আ ফ্লক অফ ওয়ার্ডস রোস্টিং ইন দা ট্রিস তাহলে দেখো বলা হচ্ছে দ্য এক্সপ্লোশন স্কেটার্ড অর্থাৎ বিস্ফোরণটা ছড়িয়ে গিয়েছে আ ফ্লক অফ ওয়ার্ডস রোস্টিং ইন দা ট্রিস একটা পাখির জাক বিস্ফোরণের কারণে গাছের সামনে আছে বা একটা গাছে এসে বিশ্রাম নিচ্ছিল তারপরে দেখো ডোম মানে হচ্ছে গম্বুজ আমরা যেমন বলি ষাট গম্বুজ বা ওই যে মসজিদের উপরে দেখো না যে এরকম থাকে তো এইগুলোকে গম্বুজ দেওয়া হয় বা হচ্ছে তোমার ওই মৃতদের যে কবর দেওয়া হয় না এই টাইপের তো এটাকে একটা গম্বুজ বলা হয় ঠিক আছে তো বলা হচ্ছে দ্য ডোম ইজ ফোরটি টু পয়েন্ট থ্রি মিটার্স ইন ডায়ামিটার বলা হচ্ছে এই যে ডোম এই গম্বুজটার উচ্চতা হচ্ছে ফোরটি টু পয়েন্ট থ্রি মিটার্স ডায়ামিটারে হিসাব করলে তারপর দেখো পারপিচুয়াল মানে হচ্ছে চিরস্থায়ী নো সোসাইটি ক্যান মেক আ পারপিচুয়াল কনস্টিটিউশন অর ল কোনো সমাজে একটা পারফেক্ট সংবিধান বা আইন রচনা করতে পারে না তারপর দেখো ডিসিমিনেট মানে হচ্ছে বিক্ষিপ্ত করা অর্থাৎ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া উই শুড ডিসিমিনেট সায়েন্স অ্যান্ড প্রমোট দ্য সায়েন্টিফিক স্পিরিট অর্থাৎ মনে করো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া বলা হচ্ছে যে আমাদের উচিত বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া এবং বিজ্ঞানের প্রসারটাকে আরও বেশি পরিমাণে মানুষকে জানানো বা ওই যে বিজ্ঞানের প্রসারটা আরও বেশি করে করা সো এখানে দেখতেছ আমরা আমাদের মতো করে এখানে তোমাদেরকে কিছু ওয়ার্ডের আর ডিসোলেট মানে হচ্ছে জনশূন্য যেমন বলা হচ্ছে দ্য সিটি ওয়াজ বার্ন টু আর ডিসোলেট ওয়েস্ট সেই ক্ষেত্রে দেখো এখানে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু শব্দ দিচ্ছি এবং এই শব্দগুলো দিয়ে আমরা তোমাদেরকে সেন্টেন্স মেক করে দিচ্ছি নট নেসেসারিলি আমার সেন্টেন্সের সাথে তোমারটা হুবহু হতে হবে আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সেন্টেন্সগুলো রেডি করছি তুমি তোমার মতো করে দিলেও পরীক্ষার নম্বর পাবা তারপরে যদি একটু খেয়াল করো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রান্সলেশন বাংলা থেকে ইংরেজি যেমন ঝমঝম করে বৃষ্টি আসিল দ্য রেইন কেম ডাউন টোরেন্টস তাহলে টোরেন্টস মানে হচ্ছে কি ঝমঝম করে বৃষ্টি আসা ঠিক আছে মানে ঝমঝম বোঝায় মেয়েটি লেখার চেয়ে পড়া বেশি পছন্দ করে দ্য গার্ল প্রেফার্স রিডিং টু রাইটিং সেই জায়গায় মাথায় রাখবা প্রিফারের পরে প্রিফার এর পর টু বসে টু বসে অনেকেই ভুল করে দেন বসিয়ে দেয় সো এটা হবে না বলা হচ্ছে যে মেয়েটি লেখার চেয়ে পড়া বেশি পছন্দ করে সো এই কথাটা শুনে দ্য গার্ল প্রিফার্স রিডিং টু রাইটিং এই জিনিসটাকে অনেকে যাচ না করে প্যান্সার দিয়ে দিতে চায় এখানে অনেকে টু টুর পরিবর্তে দেন বসাতে চায় সো এই ক্ষেত্রে তোমারটা ভুল সো প্রিফারের পরে টু বসে গাছগুলো দিনে লম্বা হচ্ছে দ্য ট্রিজ আর গোয়িং টল আর ডে বাই ডে মানে গাছগুলো দিনে দিনে লম্বা হচ্ছে দ্য ট্রিজ আর গ্রোয়িং টলার ডে বাই ডে তারপর দেখো তাকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দাও লেট হিম হ্যাভ হিজ ডিউ তাকে তার প্রাপ্য মিটিয়ে দাও লেট হিম হ্যাভ হিজ ডিউ তারপরে দেখো তোমার এই কাজ করা উচিত ছিল ইউ শুড হ্যাভ ডান দিস ওয়ার্ক তোমার এই কাজ করা উচিত ছিল ইউ শুড হ্যাভ ডান দিস ওয়ার্ক তোমার এই কাজটা করা উচিত ছিল ঠিক আছে সো আমরা যদি একটু পরে দেখি এখানে আমরা দেখতেছি ইংরেজি থেকে বাংলা যেমন দ্য বুট অন দ্য আদার লেগ সময় এখন প্রতিকূলে তারপর বলা হচ্ছে নান হ্যাজ ইয়েট বিন হেলথ ইন দ্য কেস মামলার এখনও কাউকে ধরা হয়নি সো এই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করলে দেখবা আমরা যে এখানে সেন্টেন্সগুলো দিচ্ছি এগুলো কোথেকে দিচ্ছি আমরা এগুলো পাচ্ছি কোথায় একটু স্টাডি করলে দেখবা এগুলো আমরা বিগত বছরে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় আসা প্রশ্নগুলো দিচ্ছি এবং যেখান থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ইউনিটে এই প্যাটার্নটাকে ফলো করা হয় অন্যদিকে বলা হচ্ছে দ্য টাস্ক ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল টু বি ডান কাজটা করা একেবারে অসম্ভব হি ইজ আউট ফর ইয়োর ব্লাড সে তোমাকে আক্রমণ করার মানে আক্রমণ করতে কৃত সংকল্প বা সে পরিকল্পনা করতে তোমাকে আক্রমণ করব এই ক্ষেত্রে বলা হয় হি ইজ আউট ফর ইয়োর ব্লাড আই এম সিক অফ হিম তাকে আমার অসহ্য লাগে আই এম সিক অফ হিম আমার তাকে 
অসহ্য লাগে আই এম সিক ও ফিম আমার তাকে অসহ্য লাগে ঠিক আছে তারপর দেখো এখানে আমরা একটা প্যাসেজ নিয়ে এসেছি কম্পিউটার রিলেটেড সো ফিল ইন দ্য গ্যাপস থাকবে যেগুলো তুমি মানে নেসেসারি অ্যান্সারগুলো পিক করে হচ্ছে তোমার সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করবে যেমন কম্পিউটার ইজ ওয়ান অফ দ্য লেটেস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড মোস্ট ড্যাশ মোস্ট পপুলার মোস্ট পপুলার ইনভেনশন অফ সায়েন্স আ কম্পিউটার পারফর্মস থ্রি ইম্পর্টেন্ট দেখো এখানে দেয়া আছে ডাটাস আবার দেয়া আছে জবস ফাংশনস তো তুমি দিতে পারো আ কম্পিউটার পারফর্মস থ্রি ইম্পর্টেন্ট তুমি দিতে পারো জবস দিতে পারো এটাও দিলে হবে কিংবা হচ্ছে তোমার যে ফাংশনস বলছে ফাংশনসও দিতে পারো যে কম্পিউটার মূলত তিনটা কাজ করে কি কি করে ইট রিসিভস ডাটা এটা ডাটা রিসিভ করে প্রসেস ডাটা এবং ডাটা প্রসেস করে অ্যান্ড ড্যাশ দেখো এখানে বলা হচ্ছে প্রসেস ডাটা এই যে এখানে বলা হচ্ছে ফর মিনিটস আ কম্পিউটার ঠিক আছে এখানে দেখো ইন বসাতে পারবা ফর বসাতে পারবা অফ বসাতে পারবা ক্যান পারফর্ম ক্যালকুলেটেড তাহলে মানে এই জিনিসগুলো তোমাকে হচ্ছে একটু ধরে ধরে আগালে তোমার জন্য ইজি হবে এবং তুমি এইগুলো নিয়ে সামনে ধরো আরও ফার্দার যে তোমার আলোচনাটা সেটাকে তুমি কন্টিনিউ করতে পারবা ঠিক আছে এখানে বাকি অপশনগুলো আর উঠানো হয় নাই আচ্ছা তিনটা দিয়েছে যে টাইপ করছে সে মনে হয় ভুলে গিয়েছে আমরা পরের ফাংশনটাতে যাই দেখো এখানে বলা হচ্ছে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দুই হাজার বাইশ তাহলে তোমাকে পরীক্ষায় ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ দুই হাজার বাইশ নিয়ে বলতে পারে রাইট ডাউন থ্রি সেন্টেন্স ফোর সেন্টেন্স ফাইভ সেন্টেন্সেস বা রাইটে শর্ট প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ টু থাউজেন্ড বা বলতে পারে রাইট ডাউন ইউর এক্সপিরিয়েন্স অ্যাবাউট ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ টোয়েন্টি যেহেতু এটা পৃথিবীর একটা বড় উৎসবের মতো সো এটার অভিজ্ঞতাটা লিখো তো আমরা যেটা করেছি আমরা দিয়েছি দা টু থাউজেন্ড কাপ টুক প্লেস ইন কাতার ফ্রম টোয়েন্টি নভেম্বর টু সেভেন্টিন ডিসেম্বর দুই হাজার বাইশ বলা যায় যে দুই হাজার বাইশ সালের ফিফা বিশ্বকাপটা কাতারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সতেরো মানে বিশ নভেম্বর থেকে সতেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত মেকিং ইট দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কাপ হেলথ ইন আরব ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড মুসলিম ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড হেলথ এন্টারলি এশিয়া বলা হচ্ছে এইটা প্রথম কোনো মুসলিম দেশ এবং আরব কান্ট্রিগুলোতে অনুষ্ঠিত হওয়া বিশ্বকাপ এছাড়াও এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয়বার এই খেলাটার আয়োজন করা হয়েছে তারপর বলা হচ্ছে দিস টুর্নামেন্ট ওয়াজ দ্য লাস্ট উইথ থার্টি টু পার্টিসিপেন্টস টিম বলা হচ্ছে যে এই টুর্নামেন্টটা বত্রিশটা টিমে শুরু হয়েছে শুরু হয় উইথ দ্য নাম্বার অফ টিমস বিং ইনক্রিজ টু ফোর্টি এইট ফর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সিক্স এডিশন বলা হচ্ছে দুই হাজার ছাব্বিশ সাল থেকে ফুটবল বিশ্বকাপে প্রায় আটচল্লিশটা দল পার্টিসিপেট করবে টু অ্যাভয়েড দ্য এক্সট্রিমস অফ কাতার্স হট ক্লাইমেট দ্য ইভেন্ট ওয়াজ হেলথ ডিউরিং নভেম্বর অ্যান্ড ডিসেম্বর কাতারে যেহেতু গরম বেশি থাকে তাই ফুটবল খেলাটা মূলত জুন জুলাই মাসে আয়োজন করা হয়ে থাকে সো সেই জুন জুলাই মাস বাদ দিয়ে তারা সেই ফুটবল খেলাটার আয়োজন করেছিল কবে নভেম্বর ডিসেম্বরে দ্য কাতার ন্যাশনাল ফুটবল টিম এন্টার দ্য ইভেন্ট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অটোমেটিক্যালি অ্যাজ দ্য হোস্ট ন্যাশনাল টিম যেহেতু কাতার একটা হোস্ট কান্ট্রি সো তারা প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার সুযোগ পায় কারণ যেই দেশে বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন করা হয় তারা অটোমেটিক্যালি সেই বছর ফুটবল বিশ্বকাপে যুক্ত হতে পারে সো এই ছিল আমাদের পক্ষ থেকে তুমি তোমার মতো করে গুছিয়ে গ্রামের স্ট্রাকচার এবং তুমি যদি মিনিং ঠিক রেখে লিখতে পারো নম্বর কিন্তু সম্পূর্ণটাই পাবা সো একটু খেয়াল করলে দেখবা আমি যেটা বলেছিলাম যে পঁচিশ তারিখ থেকে আমাদের একটা কোর্স শুরু হচ্ছে যেখানে বাংলার ক্লাস বারোটি ইংরেজির বারোটি এবং সাধারণ জ্ঞানের যদি লিখিত থাকে আমরা বারোটি ক্লাস নিব কোর্স ফি এক হাজার টাকা নিচ্ছি পনেরোশো টাকা ছিল এবং কোর্সে ভর্তি হতে চাইলে এই দুইটা নাম্বার এবং আমাদের ফেসবুক পেজে মেসেজ করলে তোমাকে বিস্তারিত বলে দেওয়া হবে ক্লাসগুলা আমরা ফেসবুক সিক্রেট গ্রুপে লাইভে নিব প্রতিটা ক্লাস রেকর্ডেড থাকবে ক্লাস শেষে লেকচারশিপ দেওয়া হবে সাজেশন দেওয়া হবে পরীক্ষা নেওয়া হবে ভুল ধরিয়ে দেওয়া হবে যেটা তোমাকে লিখিত পরীক্ষায় ভালো করতে সহায়তা করবে দেখো বাংলার ক্লাস বারোটি ইংরেজির বারোটি হিসাব বিজ্ঞানের বারোটি মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ফিনান্সের ক্লাস থাকবে আটটি আটটি করে কোর্স ফি হচ্ছে এক হাজার টাকা এবং পঁচিশ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে পেজ ইনবক্স করে এবং এই নাম্বার দুইটাতে কল দিয়ে তুমি কোর্সে তোমার সিটটা কনফার্ম করতে পারো এবং ক্লাস শুরু হয়ে গেলে লিখিততে ভালো না করলে তোমার কিন্তু চান্স হবে না সো দিন শেষে যত কিছুই করো না কেন লিখিত পরীক্ষা খারাপ হলে তোমার কিন্তু পস্তাতে হবে সো এই আশা ব্যক্ত রাখি যে তোমরা আমাদের ক্লাসে যুক্ত হবা এবং লিখিতর জন্য আমি প্রায় চোদ্দো পনেরোটা ক্লাস নিয়েছি যেগুলো ইউটিউবে এবং ফেসবুকে তুমি পেয়ে যাবা সেই ক্লাসগুলো করে বুঝতে পারবা যে লিখিতর স্কিলটা কীভাবে আস্তে আস্তে বাড়ানো দরকার আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত